हेलो मेंबर्स अब देखो यहाँ पे रिलायंस ग्रुप में मैं बात करूँ अनिल अंबानी जी के स्टॉक के अंदर रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा बहुत तेजी से भाग रहे हैं देखो जिनको नहीं पता है रिलायंस जो पुराना ग्रुप है ठीक है रिलायंस अनिल अंबानी जी का बहुत पुराना ग्रुप है और ये प्योर टर्न अराउंड हो रहा है जी हाँ मेंबर्स टर्न अराउंड हो रहा है एक टाइम पे कंपनी बैंक हो चुकी थी नादारी आ चुकी थी कंपनी के प्रमोटर जेल में जा चुके थे आज अगर देखोगे रिवाइवल बहुत स्ट्रांग है कुछ सोचो मेंबर्स एक टाइम पे बारह रुपए ट्रेड करने वाला स्टॉक आज ये स्टॉक टू एटी प्लस ट्रेड करा है टू सेवेंटी प्लस ट्रेड करा है ठीक है अगर बात करनी चाहिए रिलायंस पावर की तो रिलायंस पावर भी यहाँ पे दो रुपए पे ट्रेड करा था देखो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करना चाहूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड ट्रेड करा था एक रुपए पे कितना वन रुपीज पे टू जब मार्केट में क्रैश आया था आज ये स्टॉक छब्बीस रुपए पे ट्रेड करा है ठीक है अगर आपने एक लाख डाले होते तो आज छब्बीस लाख आपके हो जाते क्लियर अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे अदानी माफ कीजिएगा रिलायंस ग्रुप में क्या चल रहा है अब देखो आई एम श्योर आपने एक साइकिल सुनी होगी ठीक है बोलते हैं ना यहाँ पे कि आपने जो पीछे छोड़ा वो वापस आपके सामने आता है ठीक है पहले यहाँ पे अनिल अंबानी जी बहुत ज्यादा पैसे वाले थे उस पर यहाँ पे मुकेश अंबानी जी बहुत कम पैसे थे एज कम्पेयर टू छोटे भाई लेकिन बाद में जो टर्न अराउंड हुआ ये भाई बैंक हो गए और मुकेश अंबानी जी के पास पैसे बहुत आ गए लेकिन अभी बात करने जाए तो अनिल अंबानी प्योर टर्न अराउंड कर रहा है और टर्न अराउंड कैसे करे देखो यहाँ पे इनके स्टॉक स्काई रॉकेट बन रहे क्यों क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है कि वो अपना डेट फ्री कंपनी करने वाले खुद सोचो मेम्बर्स जो कर्जे में डूबी कंपनी है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा ये डेट फ्री करने वाले हैं ठीक है आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं सी Uh, जैसे कि यहाँ पे बताना चाहूंगा देखो यहाँ पे अनिल अंबानी यहाँ पे हैज बीन इन डेट फॉर अ वाइल रिपोर्ट सजेस्ट वन ऑफ इज कंपनी रिसेंटली सेटल डेट ओन थ्री बैंक आईसीसी बैंक एक्सिस बैंक डीबीएस बैंक तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया अभी रिसेंटली अपना डेट जो है ज्यादातर डेट वो यहाँ पे चुकाता हुआ दिखाई दिया जिसका डेट था यहाँ पे आईसीस बैंक एक्सिस एंड डीबीएस बैंक का अब सिर्फ एक डेट बचा है जो एक बैंक है वो है आईडीबीआई बैंक का डेट बचा है ठीक है ये बात चल रही है यहाँ पे रिलायंस पावर की क्लियर अब बात करनी जहां पे रिलायंस इंफ्रा के तो रिलायंस इंफ्रा भी आप देखोगे करीब 2100 करोड़ का जो डेट है वो जेसी फ्लावर का वो भी सेटलमेंट करता हुआ दिखाई दिया है और माना जा रहा है देखो ध्यान से सुनिए अकॉर्डिंग टू ईटी रिपोर्ट्स अनिल अंबानी के जो रिलायंस पावर का स्टॉक है वो बहुत जल्द डेट फ्री हो सकता है करंट फिजिकल ईयर के अंदर करंट फिजिकल ईयर और अभी करंट फिजिकल ईयर कौन सा है यहाँ पे टू थाउजेंड पे ये डेट फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है मान लो यहाँ पे करंट फिजिकल के अंदर नहीं हुआ नेक्स्ट फिजिकल के अंदर हुआ तो भी ये बात बहुत बहुत पॉजिटिव है इवन देखो इनके जो लेनदार होते हैं ना ठीक है लेनदार अभी के लिए वेट कर चुके हैं यहाँ पे कुछ न्यूज आ रही थी कि लेनदार अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक ये लोग अपना डेट कंप्लीट ना करते क्लियर अब माना जा रहा है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स ऊपर जा रहा है वो अपना डेट रिड्यूस करने की वजह से जा रहा है एंड अगर आप बात करने जाए इसी यहाँ पे इनके शेयर प्राइस की टारगेट की जो बात करनी जाए रिलायंस पावर की तो कम से कम ये स्टॉक 30, 34 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर ठीक है मैं बात करूं ब्रोकरेज हाउस की जो क्लियर बोले स्टॉक 30, 34 रिलायंस पावर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा फोकस कीजिएगा जो लोग रिलायंस पावर के स्टॉक होल्डर्स है या स्टॉक लेने की सोच रहे तो ध्यान से सुनेगा सी यहां पर कंपनी का आप रिजर्व देख सकते हैं यहां पर रिजर्व आज भी ये स्टॉक के रिजर्व पॉजिटिव है देखो अगर कोई कंपनी एकदम बैंक हो जाती है नादा रिजायर कर देती है ना तो कंपनी के रिजर्व्स ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा रिलायंस कैपिटल देखो रिलायंस कैपिटल के रिजर्व्स देखो पहले यहाँ पे रिजर्व्स पॉजिटिव थे उसके बाद रिजर्व्स सीधे नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दिया आप देख सकते ग्यारह हजार करोड़ के रिजर्व नेगेटिव में है मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस कैपिटल की ठीक है अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन आइडिया की जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कर्जे में डूबा हुआ है जिसकी बुक वैल्यू भी नेगेटिव है और अगर बात करने जाए रिलायंस पावर की तो इसकी बुक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है ठीक है बुक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है और वोडाफोन आइडिया का अगर रिजर्व कंसीडर करने जाए देखो यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे एक लाख उनचालीस हजार वन लैख फोर्टी थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ का यहाँ पे रिजर्व नेगेटिव में है बोरिंग आसमान फाड़ू बोरिंग है यानी कि कर्जा डूबा हुआ है लेकिन अगर रिलायंस पावर की बात करने जाए तो रिलायंस पावर आज भी आप यहाँ पे देखोगे रिजर्व पॉजिटिव है और बोरिंग काफी तक कम होती हुई दिखाई दी है आप देख सकते हैं बोरिंग एक टाइम पे 30 करोड़ थी अप्रोक्सीमेटली 30,456 अब यहां पे 20 करोड़ होती हुई दिखाई दी है क्लियर और इवन देखो यहां पे एफ ने भी स्टेक खरीदा है मार्च क्वार्टर देखो एफ
पांच परसेंट से घटा के फोर पॉइंट किया है ठीक है तो एफ आई बहुत ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी ऐसा लग रहा है बहुत जल्द प्रॉफिट में आ सकती है और इसकी वजह से स्टॉक आपको स्काई रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया है ठीक है अब एक न्यूज यहां पे और आई थी जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में ध्यान में रखनी चाहिए कि रिलायंस पावर ने अपना जो एक, एक यूनिट है एक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हैंड कर दिया है जी एसडब्ल्यू एनर्जी को जिसकी वजह से उनको मिलेगा एक करोड़ रुपये और एक करोड़ का क्या करेगा डेट कम करेगा ठीक है तो देखो पॉइंट क्या है पता है रिलायंस पावर अभी भी सेल्स जनरेट करी है ठीक है इनका सेल्स अभी भी आ रहा है प्रॉब्लम है सिर्फ इनकी डेट की आप देखोगे कर्जा बहुत ज्यादा है तो अगर जैसे कर्जा कम हो जाता है जैसे कि सुजलोन ने कम किया था अपना कर्जा और सुजलोन स्काई रॉकेट बन गया था दस का स्टॉक छह का स्टॉक चालीस पचास पे आ गया था वैसे ही रिलायंस पावर का स्टॉक स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई गया है ओके okay, तो ये न्यूज पॉजिटिव है इवन यहाँ पे बात करने जाए रिलायंस इंफ्रा की तो जैसे कि मैंने को समझा रिलायंस इंफ्रा भी बहुत जल्द डेट फ्री हो सकती है और देखो प्रमोटर क्या बोला है वो भी सुन लो रिलायंस के प्रमोटर जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं कौन है तो वो क्लियर बोल रहा है कि यहाँ पे अपना जो रोड मैप है रोड मैप है वो डेट फ्री बनाने का है और रिलायंस पावर बहुत जल्द अपनी मार्केट में पोजिशन स्ट्रॉन्ग कर सकती है और शेयर होल्डर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो काफी एनकरेजिंग uh, स्टेटमेंट्स हैं जिनके पास अभी भी रिलायंस पावर का स्टॉक है ठीक है तो शॉर्ट एंड सिंपल में रिलायंस ग्रुप प्योर टर्न अराउंड हो रहा है अब एक क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर के माइंड में सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा सिंपल क्वेश्चन आता है सर मान लो ये लोग डेट कम कर रहे हैं ठीक है पैसे कहां से आ रहे ठीक है पैसे कहां से आ रहे हैं अब ज्यादातर मैंने न्यूज यहां पर कोई सोर्सेस नहीं मिले अगर आपको कोई मिले तो मुझे जरूर फॉरवर्ड कर देना लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर जो सोर्सेस आ रहे हैं वो है रिलायंस कैपिटल रिलायंस कैपिटल फॉरवर्ड करें इनको यहां पर पैसे ठीक है पता नहीं कैसे फॉरवर्ड करें लेकिन ये फॉरवर्ड करा है और इवन अगर बात करें जाए रिलायंस कैपिटल की तो ये भी अपना रिजर्व पॉजिटिव करने की कोशिश करा है ये भी अपना डेट कम करने की कोशिश करा है ठीक है आप डेफिनेटली देख सकते हैं इनका जो कर्जा है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया बहुत ड्रास्टिकली कम होता हुआ दिखाई दिया है तो ये तीनों तीन स्टॉक आपको रडार पर रखने चाहिए क्लियर अब एक क्वेश्चन और आता है इन्वेस्टर्स के माइंड में सर तो फिर डेट कम कर रही है ये स्टॉक बढ़ रहा है तो क्या स्टॉक को बल्क में लेना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं बोलूंगा एन ओ नो ठीक है देखो ये सभी स्टॉक्स रिस्की है ठीक है सभी स्टॉक रिस्की है क्या पता स्टॉक डिलिस्ट हो जाए क्लियर तो आप ध्यान में क्या रखेगा जिनके पास है मान लो स्टॉक डबल हो जाते ध्यान से सुनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हो मान लो अगर आपके पास ये स्टॉक है ये जीरो टू हीरो टाइप है ठीक है चल गया तो चांद तक वरना स्टॉक सीधा गया नीचे तो आप उतना ही सोचिए इन्वेस्ट करने का जितना आप यहां पे हैंडल कर सके अगर स्टॉक जीरो हो जाता है तो ठीक है उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है मान लो आप स्टॉक में दस हजार डालते हैं जस्ट एग्जाम्पल या एक लाख डालते हैं ठीक है थीके? अगर स्टॉक डबल हो जाता है ठीक है कोई भी स्टॉक रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर या रिलायंस कैपिटल डबल हो जाता है तो आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है मान लो एक लाख डाला या दस वो निकाल देना है जैसे स्टॉक डबल हो जाता है ठीक है फिर क्या करना है कि आपका जो पेंडिंग अमाउंट है अगर आपका स्टॉक डबल हो गया तो पेंडिंग अमाउंट कितना रहा एक लाख एक लाख का प्रॉफिट एक लाख हो गया तो वो एक लाख का वापस डबल होते हैं वापस प्रॉफिट निकाल देना है आधा ठीक है ताकि हो क्या आपका इन्वेस्टमेंट भी निकल जाए आपका प्रॉफिट भी निकल जाए उसके बाद स्टॉक को जहां जाना है उसको जाने देना है ठीक है जहां पर जाए स्टॉक को जाने देना है अगर ये डेट फ्री हो गई अगर कंपनी वापस मार्केट में आ गई वापस स्टॉक बीस का स्टॉक तीन पे चला गया तो क्या होगा समझ रहे हो ना तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट में तो कुछ भी जादू हो सकता है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं आप ये तीनों तीन स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं लेकिन वापस बोलूंगा तीनों तीन स्टॉक बहुत 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 रिस्की स्टॉक है ठीक है ये जीरो टू हीरो टाइप है अगर जीरो हुए ना तो पागल हो जाओगे तो इतना अगर इन्वेस्ट करना है तो इतना मत करना कि आप पागल हो जाओ ठीक है एकदम कैपिटल अगर चला भी जाए तो ऐसा ध्यान में रखेगा ठीक है बाकी अगर रिस्क नहीं ले सकते तो टोटली ये स्टॉक को तो अवॉइड ही करना है ये स्टॉक टर्न अराउंड तो हो रहा है लेकिन जब स्टेबल हो जाए जब ऐसा लगे कि प्रमोटर वापस आ गए जब ऐसा लगे कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करिए तब सोचिएगा ये स्टॉक को आई बात समझ में तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक ऊपर जा सकते हैं सर आपके लेवल्स क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से थर्टी टू थर्टी तक जा सकते हैं इवन शायद फोर्टी टेस्ट करें अगर बात करें जाए रिलायंस इंफ्रा की तो रिलायंस इंफ्रा भी मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक कम से कम साढ़े तक जाना चाहिए जिस तरह से मोमेंटम करें रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी है ठीक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे देखो माफ कीजिएगा देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा जनरेट करी है ठीक है इनका अभी भी कर्जा में प
तो अगर कर्जा चला जाता है डेट फ्री हो जाता है तो बंदा अच्छा रिटर्न भी देके जा सकता है और एक टाइम पे स्टॉक 2400 पे था ये बात भी ध्यान में रखेगा ठीक है तो बंदे में दम तो है क्लियर होप आज का वीडियो पसंद है समझ में को कोई डाउट रहता है कॉमेंट कीजिएगा और देखो अगर कोई लर्निंग वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल में जाके आप स्ट्रेटेजी सर्च कीजिएगा ठीक है यहाँ पे सर्च में चैनल में जाके तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज वीडियोस मिलेंगे इंट्राडे बीटीएससी स्विंग ट्रेड वगैरह वगैरह आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगे जो आपको बहुत बहुत काम आने वाली है ठीक है और टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा सर्च करना है माई स्टॉक मार्केट फंडा और अगर हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो हमारी लिंक से डिबेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एफ सिक्योरिटीज अब स्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में प्रोवाइड करूंगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद